வெல்கம் டு அம்பீஸ் கிச்சன் ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு நம்ம எவ்வளோ காஸ்ட்லியான கேக் ஆர்டர் பண்ணாலும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி வருமா வாங்க ஒரு டபுள் லேயர் சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இது ஒரு கப் மைதா மாவு கொஞ்சம் சாப்டு சாக்லேட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இது குக்கிங் சாக்லேட் இதுக்கு மூணு ஸ்பூன் சாக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் காஃபி பவுடரும் நீங்கள் எனி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் சக்கரை ஹாஃப் அ கப் எண்ணெய் ஹாஃப் அ கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிர் நல்லா கெட்டி தயிராக இருக்கட்டும் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து கெட்டி தயிரை போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு அது கூடிய நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம தயிரும் சர்க்கரையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் கலந்துக்கணும் தண்ணியெலாம் இதில் நீங்கள் எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிரில் இருக்கிற தண்ணியே நமக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயை இதில் ஊற்ற போகிறோம் இது வந்து நார்மல் குக்கிங் ஆயில் தான் எந்த ஃப்ளேவர்டு ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க அந்த மாதிரி இந்த செக்கு எண்ணெயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த வாசனை வந்து நம்ம கேக்கை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் ஸோ நார்மல் குக்கிங் ஆயில் எனி ரீஃபைண்ட் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது மூணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போது இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அதாவது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் நான் குக்கோ பவுடரை நல்லா சலிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுத்தையும் வந்து நான் நல்லா கட்டி எதுவும் இல்லாமல் ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போது மாவு கூட நம்ம குக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இது தனியாக இருக்கட்டும் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சாக்கோ பவுடர் வந்து நம்ம மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்க கொஞ்சோண்டு இன்ஸ்டன்ட் அ பிஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது அந்த தயிர் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாவு கொக்கோ பவுடர் அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நீங்கள் பீட்டர் வச்சுலாம் பண்ணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது நார்மல் ஸ்பூனால் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு உங்களுக்கு வரணும் பர்ஃபெக்டான கலரும் நமக்கு கிடச்சிருக்குது டெக்ஸ்சரும் கண்டிப்பாக நல்லா வரும் நம்ம கேக்கில் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மில்க் கூட நீங்கள் வெட்டிக்கலாம் இப்போ நான் ஏற்கனவே வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க டீனில் இப்போ நம்ம பேட்டரை நான் வந்து ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றிட்ருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா உங்கள் கேக் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து பண்ணாலும் அது வந்து கீழே ஒட்டவே ஒட்டாது நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் லெவல் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கீழே நம்ம வந்து இப்போ பேட்டர் அதில் போட்டுட்டோம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க சாக்லேட்ஸை கீழே ஒரு லேயர் ஆஃப் பேட்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம குக்கிங் சாக்லேட் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து ஒரு லேயர் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது மெல்ட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு க்ரீம் போட தேவையில்லை நீங்கள் நடுவில் கட் பண்ணி இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட் லேயராக ஃபார்ம் ஆகிடும் நல்ல பேட்டரை வந்து ஒரு மூணு டைம் தட்டி விட்டுக்கோங்க ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாத மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய குக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்த குக்கரில் நம்மளுடைய பேட்டரை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து கேஸ் கட் போட வேணாம் விசில் எதுவுமே எடுத்துருங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்காதீங்க நீங்கள் நம்மளோட பர்ஃபெக்டான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு சிம்லியை வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக மாய்ச்சராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது கூட நான் ஒரு சிம்பிளான டாப்பிங் ரெசிப்பியும் சொல்லிடுறேன் அந்த எடுத்து வச்சுருக்க சாக்லேட்லேயே அதை நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பால் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த சாக்லேட் கரைகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த மிக்சரை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அது கொஞ்சம் திக்காகிடும் திக்கானதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா உங்கள் கேக் வந்து ஆறிடணும் கேக் வந்து சூடாகவே இருக்கக்கூடாது கேக் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இது இது மேலே நீங்க
நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சிம்பிளான டெக்கரேட்டிங் டிப் தான் இந்த சாக்கோ சாஸ் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா இது வந்து நீங்கள் பசங்களுக்கு சப்பாத்தி ரோல்லையோ இல்லை பிரெட்டில் கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட்டாக பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்மளோட பர்ஃபெக்டான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு டபுள் லேயர் சாக்லேட் கேக் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக நல்ல க்ளாஸியாக நல்ல பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குது நீங்கள் வேணும்னா நடுவில் கூட ஒயிட் க்ரீம் வச்சு உங்கள் நேம் அதில் எழுதிக்கலாம் இட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இது பெரியவங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சது உங்கள் கூட இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் சின்ன பசங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி கூட கேக்கை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் குலோஜாம் வச்சு லைட்டாக ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு இந்த கேக்கை டபுள் லேயர் சாக்லேட் கேக்கை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ